basis of the number of hours that the engine runs and how big the engine is. で、まあ、あの、車というのは、あの、人間と同じように、あの、空気を吸ってるわけですから。どのくらい空気が通ってるかっていうことが、えっ、ー、と、あの、何キロ、走行、走行距離何キロと。えっ、ーえー、と、その車の排気筒の、あの、大きさで、あの、計算できます。They do not trap the um the gases like radio iodine, and they do not trap the smallest particles. But they trap the bigger particles and probably pick up about 50% of the radio implants. えっと、だけれども、車のフィルターだったら、えっと、あの、気体となっている、例えば、えっと、要素を130日とか、あるいは、あの、ちっちゃな、非常に小さい粒子はですね、それは、あの、フィルターに引っかからないんですけれども、もう少し大きいものは必ず、あの、引っかかるわけですね。で、どっちかというと、えー、と放射線各種の、えー、と半分ぐらいが、えー、とフィルターに残る。I'm looking at filters from Fukushima and Tokyo sent to me by various people, but mainly originally by Weekly Gendai magazine. えっ、ー、と、福島県と東京からの、まあ、にあのいう方に、えー、とフィルターをですね、送られてきて。イギリスまでですね。で、それを見てるんですけれども、えっ、ー、とその中にね、週刊現代ですかのあの方が送ってあの来た福島県のこのフィルターがあります。Uh, and one of the stories, the earlier analysis,、uh, will be covered by Weekly Gendai magazine this week. で、今週おそらく明日でしょうか。えっ、ー、と出てくるえっ、ー、と週刊現代にはですね、その話が載るっていうあの掲載するっていうこと。Now, these filters are very dangerous, so this is why I dress up in all this crazy gear.、Uh, sorry? I said these filters are very dangerous, so this is why I dress up in all this crazy gear. Now, what we do, this is what, one of the things that we do with these filters is that we put a machine on the filter which measures the energy of the gamma rays which are being emitted. Now, this particular filter is from Fukushima and it didn't have.、Um, Much radiation from an external gamma、um, biger counter, but the biger counter showed no big deal. But when we looked at it、uh, with the gamma spectrometer, we immediately see three peaks from cesium 134 and 137. でもこれはあのえっ、ー、とガンマ線えっ、ー、とあの高分離えっ、ー、とね高あの高分離データのスペクトルスコープですね見るとえっ、ー、とすぐにねあのセシウムの一三四と一三七があの見えるんですね。And the, the height of these peaks can tell us how much cesium is inside the filter. えっ、ー、とセシウムはですね。フィルターに入っている量というのはあの、えー、このピークの高さによって、えー、表現されていますね。So that peak I just showed you is from cesium 134, and these green peaks are peaks from the library, which tells you where it should be, where cesium 134 peak should be. えっ、ー、とだから高い方がえっ、ー、とあの実際のセシウムの134ですかそれはえっ、ー、とであの緑のこの線の高いものがですね、あのいわゆるライブラリーのもので、どこら辺にそのフィークが来るかっていうことを示している線ですね。And this is another filter, but this one is from Tokyo. This is from a car which drove from Chiba to Tokyo every day for、um, 100 days. えっとこれはまあ東京というか、えー、この車の中心。はですね、毎日千葉市から東京の都内3日の
車で入ってくる方なんで、えー、とこれはこのフィルターはですね100日間を、ね、使ったそうなんです。And if we use a different sort of gamma, gamma detector, we can squeeze those lines very thin and we can see what other substances are in these filters. で、別のこのガンマ線あの測定器を使うと,、えーとまあ、この線で。セシウム以外にどういうものが入っているのか、どういう各種が入っているのか、分かるようになりますけど。でも、これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。これは大変です。And as you would expect, what we find in the filter is fission products from Fukushima. We find cesium, iodine, rhodium, silver, tellurium, all of this stuff. The other thing that we do with these filters, which is, and this is completely new because nobody has seen this now, you're the first people to see this picture,、um, is we use a special plastic which, if you put it next to、uh, an alpha particle emitter, it creates a little hole in the plastic, like shooting a gun. At the plastic, and then you can develop this plastic later with some chemicals, and then look at it under the microscope, and you can then actually count the number of little alpha tracks that there are in a given time. もう一つですね、あのえっとやってることはですね、あの特殊なプラスチックがあるんですけれども、それをフィルターのあのフィルターに近づけあの近づけかせてえっとそのえー。アルファ線を出しているものがあれば、えー、とこうピンと出てきて、そのプラスチックに当たるとこう小さな穴ですかあの、開けるわけですね、あのえー、と銃の弾みたいなあの、弾みたいな感じで、でそのあとでその溶剤を使って、あの一つ一つの,その,あの小さな穴を見ることができます。で、あのこれはですねあの、皆さんが初めてこれを見てるんですね。あのこれは今までも誰も聞いてない、これつい、えー、とお,とおとといくらいですねあの、これをやったので、本当に皆,皆さんが初めて見ている。This is a very important result because these alpha tracks produce an enormously high dose, more than 500 m i l l i s i e v e r t s at the point where they attack the tissue. えとこれはね、非常に重要なあの結果なんですけれども、なぜかというと、ここに見える、えー、とアルファ線の,あのトラックはですね、一つ一つ、えー、と500ミリシーバーとかの中にもあります。福島からですね、あのえー取ってきたあのエーフィルターにはですね、えー、とウラン235ですかえっ、ー、と、それを見せてもらって、ウラン235、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニアム、プルトニ This represents a single particle containing lots of alpha emitters. これはですね、えっ、ー、と、1個の粒子なんですね。こう、あの、全体のその、今博士が示しているのところはですね、これが1個の、えー、と粒子ですね。その1個の粒子の中にたくさんの、えー、アルファ線を出している、あの、あと小さな粒子がその中に入っているわけです。Now, this particle is about half a millimeter across, so you would be able to see this particle. It would be like anything you see on the side of the table, a little speck of dust. 
この粒子はですね、どのくらいの大きさかというと、えー、と1ミリの 0.5 ミリぐらいですね、だから、肉眼で見えるくらいですね、だからそこら辺にあるほこりみたいなあのものなんですね。But it's just ordinary. It doesn't shine in the dark. It's not pink.、うん、あの特別なものではないんですよね。あのえー、と電気消してもね、あのまあ、光ってるわけでもないし、普、え、通、ー、のほこりと同じような。All of this stuff is invisible. It's just like every other piece of stuff that you've ever seen. Everything looks normal. Everything looks、はい、absolutely normal. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. It's terrifying. It's terrifying. It's terrifying. It's terrifying. It's terrifying. It's terrifying. This, this is the point that you go, to, you go into the. You see, I, I don't go, I'm not going there. <laughs> But when you see the pictures, you see the birds and you see the trees and you see the dogs and cats and everything's normal. And unless you have special machinery, unless you have to take these bits of plastic or x ray film, you don't know what's going on. <laughs> えー、と実は私は怖くて行ってないんですけれども、えー、ともうそこに小鳥とかあの木とかねこのあってごくごく普通の様子なんですけれどもつまり特殊なあの機器類とかそういうものがなければもう本当にあの空気などがどういうふうになっていくのかわからないっていうことですね様子は普通の様子なんですけど。だからあの、東電の人が、あの、こう、外貨パンタをこうやってて、いや、皆さん、このぐらいですよと。あの、そのまま、飲みするしかないですね。Okay. Well, I'm not going to go through all of this because this is a lot of arithmetic and there would be no point in it. えっと、これはね、計算が多いので、全部、あの、やりませんが。But we can calculate that in the Tokyo filter, we're talking about the Tokyo filter. That the concentration in the air is 734 million becquerels per cubic meter. Hmm. Eh, to, これは東京のあのその車のエアフィルターなんですけれども、あの計算してみると、えっと一えっと立方メートルあたり734えっとミリベクレルっていうあのくらいの値になりますか。Well, of course, that's just a number. まあそれは数字なんです。But we can look at the weapons, global weapons fallout in 1963 and see what the same number was, and we find that it's 2.7 millibacterials per cubic meter. メートルあたり 2.7 ミリベクレルだったんですね。And we look at the, and we can look at the air that was measured in the UK after Chernobyl, and that was 8 ミリベクレルだったんですね。で、あの、うん、チェルノビリの場合はですね、あの、えー、空気はどのくらいだったかというと、1平方、1えっ、ー、と立方メートルあたり8、えー、ミリベクレル。So this is the first, you are the first people to hear that. But the air in Tokyo is contaminated, more contaminated than the peak of the global weapons fallout by a factor of more than 200 times. But this is not all of Tokyo. This is just that we are all, to be precise, we only know that this was what happened in this car that drove from Chiba to Tokyo, Chiba to Tokyo, Chiba to Tokyo. 